kama unajiunga nasi kipindi ni Money Trumpet ni sehemu ya pili ya mada asubuhi tunaendelea zaidi na zaidi baada ya kuzungumza sehemu ya kwanza ya mada sasa tuko sehemu ya pili na kwa wakati huu tutazungumzia umuhimu wa takwimu rasmi kwa maendeleo ya nchi tumekuwa tukisikia na kuzisoma takwimu takwimu na mara nyingine labda hata kuzitumia lakini umuhimu wake ni nini sasa katika maendeleo ya nchi katika kuzungumza masuala haya basi ya umuhimu wa takwimu ninao eh, John Mganga mwadhiri msaidizi msajili chuo cha takwimu ma mashariki mwa Afrika habari za asubuhi mtaalamu sawa sawa hali kadhalika ninaye Nelson Ndifwa mwadhiri msaidizi chuo cha takwimu uh, mashariki mwa Afrika karibu sana asante habari za asubuhi salama kabisa ndio bwana tunapozungumzia masuala ya takwimu eh, takwimu hebu tufahamisheni na watanzania eh, waweze kufahamu eh, ni nini kuhusiana na takwimu alafu baadaye tutakuja kuzungumzia masuala yenu ya eh, namna ambavyo eh, takwimu hizi zinafundishwa katika chuo cha sasa <coughs> labda nianze mm. uh, takwimu ni taaluma ambayo inajihusisha na ukusanyaji uchambuzi mm. na jinsi ya kuwasilisha taarifa kwa mbinu ambazo zimeinishwa kutokana na vigezo mm -hmm. kwa hiyo ni taaluma ambayo ni inahusika na ukusanyaji na uchambuzi pamoja na kuwasilisha taarifa. Mm -hmm. Sasa umuhimu wake ni nini? Bwana bwana John. Wa umuhimu wa takwimu katika maendeleo ni katika maendeleo ya nchi yetu kwa sababu mm -hmm. tunahitaji taarifa sahihi ili tuweze kufanya mipango ya, ya nchi. Kwa hiyo takwimu tunazihitaji kwa sababu taarifa zile ndizo tunazozitumia katika kupanga maendeleo ya nchi katika kila kitu ambacho kinafanyika hapa nchini. Sawa sawa. Lazima tuna taarifa sahihi. Sawa. Sasa mimi mnapokuja mnaposema umuhimu wa takwimu rasmi. Takwimu rasmi ni nini? Okay. <coughs> uh, takwimu rasmi ni kwa kifupi ni takwimu ambazo zinazalishwa na serikali. Mm -hmm. Au taasisi ambayo imepewa mamlaka mm. na serikali kutoa hizo taarifa ta e, takwimu rasmi. <coughs> na kwa nchi ni kwetu hapa mm. e, tunacho tunayo mamlaka e, ofisi ya taifa takwimu mm -hmm. ambayo ndiyo imepewa mamlaka ya kutoa takwimu rasmi yani takwimu za serikali mm -hmm. na au inaweza ikakabidhi hayo mamlaka kwa taasisi nyingine za serikali sawa sawa chuo cha cha takwimu ndio ni chuo pekee na kinachofundisha takwimu hapa nchini rasmi ndio takwimu rasmi mhm hebu tueleze kuhusiana na ya chuo chenyewe hasa na hasa katika ufundishaji wa takwimu. Kwanza ni labda nikisema historia kidogo ya chuo, mm. chuo hiki kimeanza mwaka 1965 nikiwa ni ushirikiano wa iliyokuwa inaitwa jumuiya shirikisho la pamoja Afrika Mashariki pamoja na shirika la maendeleo ya umoja wa mataifa mwaka mm. tano. Kwa hiyo chuo kimeendelea ku hizo taasisi mbili zimeendelea kudumia chuo mpaka kufikia mwaka 1900 na sabini na mbili baada ya kuwa Afrika Mashariki imeundwa sasa ile UNDP ilikuwa imesitisha huduma zake kwa sababu Afrika Mashariki ikachukua sema kutudumia chuo mm -hmm. lakini Afrika Mashariki ndio ilivunjika mbaka kwa na sabini na saba baada kuvunjika sasa shia commission ya uchumi ya umoja mataifa mm. ikachukua nafasi ya kudumia chuo katika program yake ilikuwa inaitwa Statistical Training Program for Africa mwaka kudumia chuo mpaka mwaka fanya mwaka na sabini na nane STPA ikaiomba sasa nchi ya Tanzania mm. ikichukue chuo kwa ikiangalizie chuo. Kwa hiyo hapo Tanzania ikachukua chuo ikaendelea kukiongoza mpaka leo mpaka ikashiriki kabisa wa bungeni mwaka 94 mm -hmm. ikaendelea kutoa huduma mpaka leo tunavyozungumza. Mm -hmm. yeah. Kwa hiyo sisi pale wakati kina, chuo kinaanza kilianza kufundisha ngazi ya certificate tunasema mm -hmm. asta shahada mm -hmm. na asta shahada mtuma diploma kutoka mwaka 65. Lakini mpaka leo tunazungumza na asta shahada tuna asta shahada tuna degree maza, au tunasema shahada ambayo na shahada ya umahiri ambayo ni masters. Mm -hmm. Ifi kila mtu anaweza akawa na kusanya takwimu kwa sababu ame, amesoma tu elimu nyingine au paka awe na elimu ya takwimu. Uh, kawaida kwenye kama kuna kuna watafiti 
huwa e, kuna wana wanakusanya inabidi kwanza wapewe mafunzo jinsi ya, ya ukusanyaji mm -hmm. e, kwa hiyo kawaida huwa tunatoa mafunzo mafupi ambayo itawezesha wale ambao wanaenda kukusanya takwimu mm. wapate wapate uwezo mm -hmm. e, kwa hiyo anaweza akawa amesoma takwimu au amesoma masomo ambayo yanaendana na takwimu mm -hmm. e, lakini kawaida lazima kuwa na mafunzo kwa ajili ya ya utafiti mm -hmm. wapewe mbinu za kuweza kukusanya kusanya taarifa mm -hmm. na uh, uh, katika uh, usomi we, katika utafiti wenu nini ambacho mmebaini katika ukusanyaji wa takwimu Chemba tumebaini ni kwamba <coughs> kama niweza takwimu rasmi mm. kuna kanuni zake ipi hizo kuitwa rasmi mm. kuna kanuni kama kumi hizo mm. kuitwa takwimu rasmi kwa kama hujazipitia hizo uh -huh. utakuwa na tatizo katika hizo takwimu zako hatuwezi kuzita ni rasmi so, so. kama hazipitii hizo vigezo kumi ambavyo vimewekwa na na umoja wa taifa division ya takwimu mm -hmm. mm. kwa hiyo tukisema kwamba takwimu hizi hazijakizi vigezo mm. ni kwa sababu hazijapitia hizo kanuni kumi ambazo zimewekwa na umoja wa mataifa division ya takwimu takwimu eh, kanuni kumi zenyewe ni zipi sasa tufahamishe ndio kwa uchache mm. nikisema kwa uchache mm. kwamba kwanza uh, kanuni ya kwanza inaamini kwamba takwimu ni hitaji la kila mwananchi kwa rika zote mm. lazima hazipate kwa ili aweze kufanya shughuli zake za kimaendeleo mm. lakini pia nasema takwimu hizo lazima njia ambazo zimetumika kutukua hizo takwimu lazima ziwekwe bayana mm. na na vyombo ambavyo vimekusimamia mm. na pia nasema ni zile takwimu ambazo zinatolea wale ambao wanatoa taarifa zile mm. nasema taarifa zile ni siri kwa ambaye ametoa taarifa mm. ni siri mm. la lakini pia nasema zile vyombo vyote ambavyo vinahusika na kutoaji wa takwimu mm. lazima ziweze ku zimweze kukaa pamoja na kuzungumza ili isitoe taarifa ambazo ni tofauti tofauti kwa kitu ambacho ni kimoja. Mhm. Mm yeah. ni kwa kwa uchaji. Mhm. Mm Hivyo ni vitu vigezo kumi ka, ka, kati ya vigezo kumi. Kati ya vi, kati ya vigezo vi, eh, vigezo vi mm -hmm. kati ya vigezo kumi ambavyo eh, mtu anayekusanya takwimu yeah. anapaswa ku, ku Lakini kuna mafundi na wataalamu wa kukaa tu na, <laughs> na kutengeneza mambo hayo. <laughs> Hao mnaweza mka mkabaini vipi kasoro zao katika ukusanyaji wa takwimu? <coughs> uh, sasa ili mm. ili ili uweze yeah. uweze kutoa takwimu hasa yeah. rasmi yeah. lakini si wapo watu Wanelson yeah. eh, si wapo wapo mafundi yeah. <laughs> wapo <laughs> wanakaa na mm. chakata wapo mm. dali tu yeah. na wamechukua fedha kwa ajili ya kwenda feed lakini wanajua utundu wa kufanya na kuweza ku, kutengeneza matokeo tu ambayo unaweza kufikiri yeah. eh. sawa ndio maana nchi kama nchi kuna mm. ina, ina sheria Ndiyo. kuna sheria takwimu ya mwaka namba 9 mwaka 2015 mm, mm, mm. ambayo kazi ya sheria ni kuwabana watu ambao wanafanya mambo kama hayo. So, so. Kwa hiyo kama utakuwa umefanya um, umefanya mambo yako mm. basi kwa sasa hivi utatakuwa una nafasi kwa sababu sheria ipo mm. na sheria itachukua mkondo wake. Hivi chuo cha takwimu nyie wataalamu mlishirikiana vipi na na ofisi ya takwimu katika kuhakikisha hii sheria inapatikana? Na hivi sasa siwapo mm. katika kutengeneza kanuni au wameshamaliza? Kanuni tayari shatengenezwa. Kanuni tayari. Yeah. As, kawaida sisi kama chuo mm. ni kama nao ni wadau. Mm. Mm. E, kwa hiyo kama kunapokuwa na labda na sheria maana wadau wengi wa wanashirikishwa. Wana na chuo nacho kimeshiriki katika katika huo mchakato kama mdau wa mm. wa takwimu, takwimu mm -hmm. rasmi. Mchango wa chuo ka, kwa, kwa Tanzania ni upi? Mchango wa chuo cha takwimu eh, kwa Tanzania kwa jumla ni upi? Da, da ni aze mwenzangu atamalizia mm. da, chuo cha takwimu kimetoa mchango mkubwa kwa nchi yetu hii kwanza chuo kimeshirikiana na ofisi ya taifa ya takwimu katika kuandaa taarifa kusanya mm. taarifa za watu mwanzee mm. mwaka 2012 ambayo nadhani ikuja kutumika kwenye sense ya uh, uchaguzi wa mwaka 2015 kama mm. na pia chuo cha takwimu kimefanya shughuli nyingi kushika na serikali kutengeneza vifungu mbalimbali ambavyo tunastaz mm. kufemwe na vyombo vya serikali kwa kwa watakukuru mm. polisi mm. na sasa hivi tuna chuo kinatengeneza mfumo wa kulima wa 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 korosho wanafanya wanatengeneza mfumo wa kuweza mm. kuwa kusanya wa wa, 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 wa kulima wa korosho yeah. kuwa kusanya yani za kwa kwa kusema kwa sajili kwa sajili kwa kusema kwa sajili yeah. kuwa na kuwa na takwimu kuwa na kuwa na takwimu taarifa zao ah za wa kulima korosho kwa nini sasa korosho. Kwa nini wakulima korosho tu? Kwa nini wasio kulima mahindi? Kwa nini wasio kulima mapapai? Nadhani nadhani hiyo tumeanza mm. kama alivyosema mwenzangu kwamba tunafanya kazi na kutokana na uhitaji. Mm. E, kwa hiyo ya korosho 
nadhani ime, 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 imeanza lakini baadaye nadhani tutaendelea kwa kwenye mazao mengine mm-hmm. muhimu ya nani ya ali, ali, ali peleka uhitaji wa kuwa na takwimu sisi kama chuo maana sisi tunatoa tunaita ushauri wa kitaalamu ushauri wa elekezi mm-hmm. e, kwa hiyo kama ukiwa kuna iza taasisi mm-hmm. inahitaji kupata mfumo kwa ajili ya ukusanyaji mm-hmm. wa taarifa basi hiyo taasisi inakuja kuomba chuo na chuo tuna wataalamu wa Tehama mm-hmm. ambao wanatengeneza hiyo mifumo mm-hmm. kwa ajili ya ukusanyaji wa taarifa ambao sasa wanakuwa ni njia ya mfumo wa Tehama mm-hmm. ambao unarahisisha upatikanaji wa wa taarifa tofauti na masomo ambayo mnatoa labda chuo ni pale ambapo mtu anahitajika kwenda pale na kupitia vigezo vya kuweza kuingia katika chuo ni mafunzo gani ambayo mnasaidia jamii hasa ku kuhakikisha basi e, wanaondokana na changamoto ambazo zinawakabili. Ah tunaita uh, mafunzo ya kitaalamu. Mafunzo ya kitaalamu kwanza kama sisi wa wa takwimu. Mm. Kwanza ili uweze kufanya shughuli zako zozote zile za kujikimu kimaisha mm. lazima una taarifa sahihi. Kama kwenda kufanya biashara ya kuuza mahindi mm. lazima ujue wateja kwa mahindi wako wapi na ni wangapi. Mm-hmm. Kwa cha kwanza kabisa, cha kwanza kabisa mtu tunafunza sisi. Mm. Mtu yote anaita kufanya shughuli zake za lazima kwanza hao na taarifa sahihi ya kile anachokwenda kufanya na wateja wake mm-hmm. na Ndicho hasa cha kwanza cha msingi kabisa mm-hmm. ambacho hahitaji mtu kuwa na elimu kubwa sana kuweza kufanya. Na eh. kama alivyosema mwenzangu na vile vile huwa tuna acha ya mafunzo ma, ya muda mrefu. Mhm. Kwa tunatoa mafunzo mbalimbali ya muda ya muda mfupi mm-hmm. kulingana na mahitaji. Mm-hmm. E, kwa hiyo kama kukua kuna mahitaji ya watu ambao labda sio watakuimu lakini unahitaji labda kupata sambinu kwa ajili ya kufanya kazi zao, wana tunatoa mafunzo ya muda mfupi kuwezesha mm-hmm. e, kuweza kuelewa masuala ya nani. Mlibaini mm-hmm. kwamba e, kuna watu wanajifanyia shughuli zao tu bila kuwa na takwimu, kwamba mtu anaamua ana kuingia kwenye biashara tu kwa sababu e, mtu mwingine kaingia. E, e, anajikuta anaambulia hakuna kitu. Ndio maana nikasema mm. maana wakati mwingine tutafanya biashara au katika shughuli tunapata hasara kwa sababu tunakwenda kufanya shughuli mm. ambayo tuna taarifa zake sahihi. Mm. Kama ni rasilimali tunazipata wapi? Ni bidhaa tunazipata wapi? Ni wake nani wanahitaji? Mm. Warika zipi? Mm. Wanahitaji ubora kwa namna gani? Mm. Kwa unajikuta umeta vitu ambavyo sio watu wanavyohitaji. Kumefanya kwa matakwa yako mwenyewe. Hilo <laughs> hiyo changamoto <laughs> mtu anamuige mwenzake kwa sababu anaenda Dubai anaenda wapi yeah. kuchukua yeah. China si kuchukua biashara ma ngongo kule anakuja e, basi na kufanikiwa <laughs> bora kufanikiwa na mimi ngoja nijiunge huko huko kumbe vitu hivi na taratibu zake yeah. yeah. lazima ujue kwamba eh, kiasi gani watu gani mm. rika gani mm. eh, vitu kama hivyo tumalize malizie basi uh, kama chuo ke, kinatoa uh, kozi gani na katika utaratibu gani chuo kama nilivyosema awali kinatoa mm. uh, kozi ya takwimu mm-hmm. kuanzia yeah. ngazi ya certificate yeah. mpaka masters sasa labda ni sema utaratibu wa, wa kujiunga kwa mfano tukianzia na certificate mm. ni mwa, yule mwanafunzi ambaye maleze kidato cha nne mm. lakini katika kidato chake cha nne mm. ana ufaulu wa sema wa chini kabisa di kuanzia di nne lakini katika zodi nne kwa sababu ni takwimu lazima ipo Kiingereza mm. na hisabati. Mhm. Lazima wana D kwenye hizo mm-hmm. ama somo hili. Mhm. Ukienda kwenye diploma mm-hmm. ni mwanafunzi ambaye ametoka uh, certificate inaweza kuwa statistics mm-hmm. au zinaendana na hizo. Lakini ukaleta kidato cha cha sita lazima ame somo ya science au biashara. Mm-hmm. Lakini hawa pia na ufaulu wa E kwenye hesabu, mm-hmm. wanasoma pia advanced mathematics mm-hmm. na S kwenye masomo ya combination au mwenye somo masomo ya BAM lazima ana S kwenye yo mam mm. mm. kwa ukienda kwenye bachelor mm. utaratibu wa kwenda kwenye kusoma degree mm. ni vigezo ambavyo mara nyingi vinatolewa na TCU lakini kwa sababu kitu tunatumia anatisa na ID mm. mbili kuanzia D2 at least sawa sawa ah tunazungumzia umuhimu wa takwimu rasmi kwa maendeleo ya Tanzania na nitarudi tena eh, katika kumalizia malizia niweze kupumzika kidogo E, kutafakari e, na kisha nitarejea tena kuendelea zaidi na zaidi. Na mtazamaji e, kipindi ni Morning Trumpet. Mada yetu ni umuhimu wa takwimu rasmi kwa maendeleo ya Tanzania. Niko na wageni wangu hapa John Mganga, mwadhiri msaidizi msajili chuo cha takwimu e, mashariki mwa Afrika na Nelson Ndifa, mwadhiri msaidizi chuo cha takwimu 
e, mashariki Afrika. Hivi kwa nini mmejiita kwamba chocha takwimu mashariki mwa Afrika? Kama nilivyoelezea kwenye historia yake, mm. kama kilivyoanza wakati kinaanza ya ilikuwa ni kitu chocha Afrika Mashariki mm. kwa sababu ilikuwa ni Tanzania, Kenya na Uganda. Sasa baada ile commission ya uchumi ya umoja wa mataifa mm. kikanda ya Afrika mm. kuiachia na Tanzania iendeze i, i, kichuo mm. ikasema iongeze wanachama kutoka wa nchi tatu mpaka zikafika 13 mm -hmm. kwa hiyo maana sio East Africa sasa ni Eastern Africa mm. kuna Tanzania Kenya Uganda kuna Ethiopia kuna Eritrea kuna South Sudan mm -hmm. kuna nchi kama nchi kama hizo ah kwa hiyo kumbe watu wana, kuna 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 wafuzi wa ndani na nje nje chuo ki, kama nilivyosema wakati chuo kinaanza hiki mm. chuo hiki wakati kinaanza kime kwa sababu hasa kinaanza kilikuwa ni kwa ajili ya kuchukua wafanyakazi wanaofanya kwenye ofisi za kwa takwimu lakini sasa ukizingatia wakati wa Tanzania mwaka 1965 mm. ofisi ilikuwa na watu wangapi ilikuwa na watu kwa watu wengi walikuwa wanatoka nje ya nje ndio maana kwa miaka ya hii nyuma kidogo kuanzia 2012 kuli nyuma mm. chuo kinafahamika sana nje kuliko Tanzania Mm -hmm. Na kwa sababu kipindi hicho kileta kwenye record zetu mm. utakuta wanafunzi kutoka South Africa ni wengi sana kutoka Seychelles mm. kutoka Zambia mm. Zimbabwe wapo wengi sana kwa sababu walikuwa na watu wengi kwa ndio maana lakini kuanzia mwaka 2012 kuanza kwa elimu ya juu mm. mm. kwa ndio maana Tanzania kimeanza kufahamika lakini bado kuna watu wanaweza kwa hivi chuo kiko wapi mm. lakini kumbe cha siku nyingi lakini kwa sababu watumiaji kutoka Tanzania walikuwa ni wa Mm. ni wachache. Mm -hmm. Lakini kwa sasa hivi wamekuwa ni kwa sababu tunachukua nafunzi kutoka sekondari na baadhi ya vyuo vingine hapa nchini. Mhm. Mm na kushukuru sana bwana Nelson, uh, bwana John Mganga. Nelson Ndifwa. Mm -hmm. Nini ambacho uh, unachoona kwa miaka inayokuja baadaye kuhusiana na uh, matumizi ya takwimu hapa nchini? Eh, na, nazani <coughs> Uh, watu watu eh, ofisi ya taifa takwimu inaendelea kuelimisha watu jinsi ya matumizi ya sahihi ya ta, ta, takwimu mm -hmm. na chuo tunaendelea kuzalisha wataalamu mm -hmm. eh, kwenye maeneo hayo ya takwimu rasmi mm -hmm. eh, kwa tukao tunaomba tu watu waweze kujiunga na chuo chetu mm -hmm. chuo chetu kiko maeneo ya changanyikeni mm -hmm. eh, changanyikeni baada ya university of dar es salaam tuko cha dar es salaam kwa hiyo watu watumia huduma zetu tuna wataalamu Uh, wengi hasa mm. watehama kana kuteza mm. mifumo mm. na <coughs> chuo chetu ni kicho chuo cha pekee kama nalichoma mwenzangu sawa sawa ni chuo ambacho kinahudumia uh, nchi zote ambazo tunazungumza Kiingereza za Afrika mm. e, ambayo inatoa mafunzo ya takwimu rasmi ambayo hakuna chuo kingine hapa e, Afrika sawa sawa Nelson unafikiri e, swala hili na ungeweza unge, kunijibu wote yeah. unafikiri kuja kwa sheria takwimu kumezuia watu kufanya shughuli zao kwa uhuru na haki. Nianze na bwana Nelson. Uh, sheria ya ta, takwimu hmm. sidhani kama imekuja kuzuia watu kutoa kwa uhuru na haki. Nadhani ni taratibu tu kwa sababu kitu ambacho kinafanyika nadhani zamani walikuwa hawazingatii zile kanuni kumi za hizo hmm. ambazo kuna umoja wa mataifa division ya statistics. Hmm. Sasa hizi zikichukuliwa kwa, kwa, kwa uhalisia wake hmm. zikaanza kufanyiwa kazi watu na kama vile nini imebana kwa sababu kama ni zina, zinasema kwamba wale watu ambao zile nani zile masomo ya madodosa ambao wanatumia kwenda kusana taarifa lazima kwanza lazima wakae na ofisi ya takwimu kwa sababu wakati mwingine taarifa zile ni vitu vya asili taarifa inaweza ikaharibu au ikajenga ika mm. kwa hiyo lazima kwenda kusoma nitoa taarifa si mfano kuzikufana uhalisia wake ukoje na ni wanasema kwa kiingereza wanasema sample wakilishi je ni halisia mm. mm. Kwa hiyo lazima vifuate vile vigezo ambavyo vimeweka ili kuhusu na, na upotoshaji. Mm -hmm. Na kishida nyingine inakuja ni kwamba mm -hmm. uh, watu sisi eh, kuna vitu ambavyo tunavyosema yani tunapenda tukisikia kile kitu. Wakati mm -hmm. mwingine sio hawalisia. Yaani tuna vitu vitu ambavyo kwa tuvisikie lakini sivyo katika hawalisia. Kwa hiyo unajikuta watu wana wanakuwa katika katika mtazamo huo. Mhm. Mm eh, kwako wanandifa yeah. ule utaratibu wenyewe <laughs> hata waku nani waku, wakupata hizo takwimu nafikiri uko 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 katika mtu kufanya shughuli zake kwa uhuru ama una bana fulani una una bana nikiongezea kwa kwa mwenzangu hapa mm -hmm. asange lengo, lengo la sheria mm -hmm. ni kujaribisha ku ku control utoaji olela kiolela wa takwimu rasmi sawa mm -hmm. mm -hmm. kwa sababu uh, takwimu ni why na takwimu zina zina zina, zina, zina jamii na, na uchumi mm -hmm. Mm -hmm. sasa kila mtu akiwa anatoa takwimu zake kama alivyosema anatumia njia zake ambazo wakati mwingine sio sahihi kuja mm. kutoa hizo 
taarifa zake inakuwa mm. sio sio mm. sahihi. Kwa lengo ya sheria nadhani sio kuwabana watu mm. Mm. ila kuwaelekeza watu waweze kufata utaratibu. Mm. Eh, kwa hiyo kama ume, ume, umefanya utafiti wako mm. ta, na umefuata kweli vigezo. Mm. Kwa hiyo sheria nasema kabla ya kuanza kuzitoa kwa, kwa, kwa jamii mm. basi ni vizuri ukaona ofisi ya taifa takwimu mkajadiliana mm -hmm. eh, haswa zile ambazo ni rasmi mm -hmm. eh, kwa mfano labda pato la taifa mm -hmm. eh, mkuu ali mshika eh, eh. eh. sasa eh, ofisi ya taifa takwimu ikasema pato la taifa liko hivi eh. wewe kesho ukasema liko liko tofauti utakuwa unachanganya nini unachanganya jamii kwa lengo la sheria tu ni kujaribu ku, mm. kuweka mambo mambo sawa lakini sio kubana lakini kama na mimi naamini kama una hoja Mm. sa na umepa umetumia methodology ambayo imekubalika mm. basi mkijaliliana na 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 na, na, na ofisi ya taifa takwimu kuhusu takwimu zako nadhani mm. unakuwa hakuna shida hivi hivi takwimu rasmi zinatolewa na serikali tu eh zinatolewa na serikali na serikali ofisi ya takwimu eh, ofisi ya taifa takwimu au mm. taasisi za serikali ambazo zimepoa hiyo eh, eh, jukumu na ofisi ya taifa takwimu mm. sasa baada ya matokeo hayo mm haruhusiwi tena mtu mwingine kuja na takwimu zake ambazo zitaendana <laughs> tofauti kwa hata kama amefanya utafiti wa namna gani ah kama umefanya utafiti sasa kwa sababu kwa sababu njia au mbinu ziko ziko Nyingi. nyingi za uzalishaji mm. kama kama wewe umefanya utafiti mm. na ukaona labda ulichopata labda akiko sawa sawa mm. sawa na kile ambacho kimetolewa mm. inabidi sasa inatakiwa kufanya kama majadiliano kabla ya kutoa kutoa sasa zile taarifa kwanza yeah. muende mjadiliane kuangalia kwamba umetumia njia gani mm. umetumia sampuli ipi na kwa hiyo mnafanya hayo majadiliano alafu nadhani mtafikia tu nadhani ni rais kubadilishwa kwa takwimu ambazo zilikuwepo na kubadilishwa hizi zingine ambazo mtu mimi naamini inawezekana kama una, una, una hoja ya msingi sasa mm. umeonyesha mm. sampuli lotumia mm. vyanzo vya va nani vya uh, takwimu zako nadhani mm. inawezekana 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 basi ni washukuru sana uh, lakini kwa kumalizia labda kuna jambo lolote mnaweza mkasisitiza hasa kwa watazamaji wetu eh, labda hasa pale umuhimu wa kufahamu takwimu ya yeah. kuna jambo kwanza mimi nataka ni waondoe hofu mm, wa Tanzania na hasa wale ambao vijana ambao wanataka kujiunga na na na, 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 na vio kwa mashuhuri zao mbalimbali kwa sababu naposikia tunapozungumzia takwimu moja kwa moja mazoea na kujua kwamba kwamba ni hesabu. Mm. Mm. Mwana kwamba lazima ujue hesabu nyingi sana. Hapana. Mm. Mm. Yaani at least uwe na zile hesabu ndio maana kuna ngazi ya, ya chini kabisa. Mm. Tunaanzia chini sina kuna juu. Kwa hiyo at least kwa msingi ni hesabati. Lakini wakati mwingine ni nini? Ni kujifunza. Kwa zile mtu asikuita ah, hesabu tu mm. au ukishakuwa mtakwimu, ukishasoma statistics unakuwa mtakwimu. Kuna opportunity nyingi sana za ukishasoma takwimu. Mhm. Yeah. Hai, nawashukuru sana kwa kushirikiana nami. E, asubuhi hii na hasa katika kipindi hiki cha Moni Trumpet na watakee kazi njema na utekelezaji wa majukumu yenu. Mimi ni Jamal Hashim na kwa muda huu tulikuwa tukiangazia umuhimu wa takwimu rasmi kwa maendeleo ya Tanzania. Takwimu rasmi kuna takwimu ambazo zisizo rasmi. Kwa hiyo utumiaji wa takwimu ambazo zisizo rasmi zitakupelekea katika e, kukumbana na vyombo vya sheria sababu kuna sheria kabisa ya takwimu inaruhusu kutumia takwimu zilizokuwa rasmi. Haya, niweze kupumzika tena na kisha nitarejea tena eh, kumalizia malizia.